একটা তুলি নাচুর দিলাম আকাশ হল নীল সুখের অসুখ নিলাম তোমার চোখে তেজি নীল প্রেমের ফাঁদে পড়ুক না হয় পুরুক তাদের ঘুম কৃষ্ণ চূড়ায় লাল হল এই ভালোবাসার মরশুম ভাবে তাকিয়ে কখন যে রাতটা কেটে গেছে জানতেই পারেনি অপরাজিতা বিগত দশ দিন ধরে ওর সঙ্গে এমনটাই ঘটে চলেছে সকাল সাড়ে ছটায় অ্যালার্ম সেট করা থাকে প্রতিদিনের মতো আজকেও বেশ কর্কশ শব্দে বেজে উঠল অ্যালার্মটা বিরক্তিতে কপাল কুঁচকে উঠল মেয়েটার এত শব্দ ভালো লাগছে না তাড়াতাড়ি অ্যালার্মটা বন্ধ করে উঠে বসল ও খুব ক্লান্ত লাগছে কিছুতেই বিছানাটা ছাড়তে ইচ্ছে করছে না কিন্তু উপায় তো নেই কাজ না করলে খাবে কি এলোমেলো পায়ে বিছানা থেকে নেমে বাথরুমে ঢুকল ও স্নান সেরে রেডি হবে বলে আলমারিটা খুলে ফেলল আলমারি ভর্তি রঙিন শাড়ি কিন্তু বেছে বেছে কমলা পার সাদা শাড়িটাই বের করে নিল ও ভালো লাগে না রং ভালো লাগে না আলো শব্দ জীবন থেকে আনন্দ হাসি শান্তি সবটাই যেন উধাও হয়ে গেছে হঠাৎ অবশ্য হঠাৎ বললে ভুল হবে বিগত তিন বছর আগেই তো জীবন থেকে লাল রংটা হারিয়ে গিয়েছিল ওর লাল বড্ড প্রিয় অপরাজিতার ধীরে ধীরে অতিক্রম করছিল সমস্ত প্রতিকূলতা যখন মোটামুটিভাবে জীবনটা ট্র্যাকে ফিরছিল তখনই ঘটল দুর্ঘটনাটা জীবনে একবারই ভালোবাসা যায় এই বিশ্বাসকে একেবারে গোড়া থেকে নাড়িয়ে দিল এবছরের দুর্গাপুজো হৃদয়পুর গ্রামের ওই চার পাঁচ দিনের অভিজ্ঞতা সারা জীবনের জন্য অন্তরাত্মায় যে ক্ষত তৈরি করল তা বোধ হয় আর নিরাময় হওয়া সম্ভব নয় দীর্ঘদিনের রুটিন ঘেটে ঘ হয়ে গেছে অপরাজিতার থেকে থেকেই অনিরুদ্ধর বিষণ্ন মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠছে ওর চেষ্টা করছে অপরাজিতা সব ভুলে জীবনটাকে আবারও আগের মতো করতে কিন্তু বার বার হেরে যাচ্ছে বার বার ফিরে ফিরে আসছে সেই দিনগুলো যা অপরাজিতার জীবনের হয়তো সব থেকে সুন্দর মুহূর্ত নমস্কার ভালোবাসার মরসুমের বন্ধুরা কেমন আছো সবাই হ্যাঁ আমি তোমাদের বন্ধু অন্তরা নিয়ে চলে এসেছি এভাবেও ভালোবাসা হয় গল্পের অন্তিম পর্ব কি অপেক্ষায় ছিলে তো একটু বেশি দিন অপেক্ষা করিয়ে ফেলেছি কিন্তু ওই যে সব সময় বলি অপেক্ষার ফল কিন্তু সব সময় মিষ্টি হয় তাই আজকে একটু ঝাল একটু টক একটু মিষ্টি আরও একটা প্রেমের গল্প গল্প পাঠে আমি অন্তরা তো রয়েছি গল্পের অন্যান্য ভূমিকায় আমার সঙ্গে প্রীতম আর সেই সঙ্গে মধুমিতা চৈতালি এবং শ্রী সন্ত সাজরা তাহলে শুনতে থাকুন আর হ্যাঁ কেমন লাগলো কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন আর কি রকম গল্প শুনতে চাইছেন সেটাও কিন্তু অবশ্যই জানাবেন চেষ্টা করব আপনাদের মনের মতো গল্প নিয়ে আসার এক কামরার ফ্ল্যাটে ছোট্ট করে সংসার গুছিয়ে নিয়েছে অপরাজিতা আগে ওর সঙ্গে একটা মেয়ে থাকত দুজনে মিলে রেন্ট শেয়ার করত কিছুদিন হলো বিয়ে হয়ে গেছে মেয়েটি হাজব্যান্ডের ফ্ল্যাটে শিফট করেছে ও বাধ্য হয়ে একাই ফ্ল্যাটে থাকতে হচ্ছে অপরাজিতাকে কলকাতা বলেই হয়তো দশ হাজার টাকায় এরকম একটা ওয়ান বিএইচকে ফ্ল্যাট ভাড়া পেয়েছে ও 
কলকাতার বাইরে হলে একেবারেই সম্ভব ছিল না একার থাকা আর সেই সঙ্গে খাওয়া খুব বেশি খরচ নয় বলেই এই এনজিওর চাকরিটা করতে খুব একটা অসুবিধা হয় না ওর আর তাছাড়া অল্প কিছু সেভিংস তো আছে মাঝে মাঝে এনজিওর বিভিন্ন জায়গায় ক্যাম্প করতে যেতে হয় ওকে তখন সমস্ত খরচাই এনজিওর দীপঙ্কর বাবু অর্থাৎ এনজিওর যিনি ওনার তিনি কিন্তু খুব ভালো মানুষ অপরাজিতাকে একেবারে নিজের মেয়ের মতো স্নেহ করেন পেশায় ডাক্তার কিন্তু এখন আর প্র্যাকটিস করেন না সম্পূর্ণ এনজিওর কাজকর্মই দেখাশোনা করেন অপরাজিতার আন্ডারে পাঁচজন মেয়ে কাজ করে তারা সবাই অপরাজিতাকে খুব ভালোবাসে অবশ্য ভালোবাসার মতোই তো মেয়ে অপরাজিতা স্বভাবে শান্ত স্বল্পভাষী মেয়েটার চাহিদা কিছুই নেই প্রায় ফ্রিজ থেকে গতকাল রাতের বেঁচে যাওয়া দুটো রুটি বের করল অপরাজিতা সকাল সকাল চায়ের সঙ্গে ওটাই গরম করে খেয়ে বেরিয়ে যাবে নিজের জন্য রান্না করতে একদম ভালো লাগে না আসলে খিদেই পায় না রান্না কি করবে খেতে বসেছে অপরাজিতা আর ঠিক তখনই শব্দ করে ফোনটা ঢুকলো হ্যালো হ্যাঁ বলছি ও আচ্ছা হুম হুম আচ্ছা কবে যেতে হবে আর কি কি ডকুমেন্টস নিয়ে যেতে হবে এটা যদি একটু বলে দেন ঠিক আছে চলে যাব ফোনটা রেখেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল অপরাজিতা তারপর প্লেটটা নিয়ে এগিয়ে গেল ডাস্টবিনের দিকে রুটিগুলো শক্ত হয়ে গেছে নাকি খাওয়ার ইচ্ছাটা শেষ পর্যন্ত মরেই গেল একটা প্রাইভেট ব্যাংক থেকে কল এসেছিল অঙ্কুর দত্তের করা একটা ফিক্সড ডিপোজিট ম্যাচিওর হয়েছে নমিনি অপরাজিতা বসু দু একদিনের মধ্যেই টাকাটা তুলে ফেলতে হবে আর না হলে আবার ফিক্সড করতে হবে এইসব ঝামেলার কাজ একেবারেই পছন্দ নয় অপরাজিতার কিন্তু কি আর করবে তিনি তো কবেই ওর ঘাড়ে সব দায়িত্ব চাপিয়ে মুক্তি পেয়ে গেছেন শুধু যাওয়ার আগে নমিনিটা যদি মাকে করে যেত তাহলে আর ভোগান্তিটা করতে হতো না অপরাজিতাকে এখন ব্যাংক থেকে টাকা কালেক্ট করে ভাসুরের অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করতে হবে এমনটাই কথা দেওয়া আছে অপরাজিতার ঢকঢক করে বোতল থেকে খানিকটা জল খেল অপরাজিতা শুকনো রুটিগুলো গিলতে গিয়ে গলাটা কেমন যেন ছড়ে গেছে মনে হচ্ছে আর তাই জন্যই কি চোখ দুটো আবারও নোনা জলে পরিপূর্ণ হয়ে গেল কেন কেন অঙ্কুর আমাকে আমাকে একা ফেলে চলে গেলে তুমি এমনটা তো কথা ছিল না বলো তোমার সঙ্গেই তো জীবনের বাকিটা পথ পার করব স্বপ্ন দেখেছিলাম আর সেই স্বপ্ন যখন ভেঙে গেল তোমার স্মৃতি বুকে আঁকড়ে বাকি জীবনটা এইভাবেই কাটিয়ে দেব ভেবেছিলাম কিন্তু কিন্তু আমার ভাগ্য দেখো জীবনটা আবারও কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গেল তোমাকে ভুলে অন্য আরেকটা মানুষকে কি করে ভালোবাসতে পারলাম আমি অঙ্কুর কি করে কি করে এত বড় অন্যায়টা করে ফেললাম কেন 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 ফাঁকা ঘরের মধ্যে বুকের সমস্ত যন্ত্রণাগুলো প্রতিধ্বনিত হতে থাকলো যেন আর যতবার নিজের গলার শব্দ নিজের কানে শুনতে পেল অপরাজিতা ঠিক ততবারই মনের ভেতর আবারও কিছু একটা যেন দুমড়ে মুছড়ে শেষ হয়ে গেল তবে কি চোখের জলে ভবিত পর তবে কি একটু শান্তি পাবে না জীবনে কেন বারবার বিরক্ত করছো অনিদা আমি তো তোমায় বললাম অপরাজিতার ঠিকানা আমি তোমাকে দিতে পারবো না 
কেন পারবি না তোর কি মনে হয় আমি রাস্তার লোফার ওর কাছে পৌঁছে গিয়ে ওকে বিরক্ত করব নাকি ওকে জোর করব আমি জানি অনিদা তুমি সেরকম নয় কিন্তু অপরাজিতা বড্ড বেশি আমাকে ভরসা করে কি করে আমি ওর বিশ্বাস ভেঙে দেব বলো তো আমি ওকে কথা দিয়েছি ওর ঠিকানা আমি তোমাকে জানাবো না সত্যি করে বলতো মনি একবারও তোর মনে হয়নি যে অপরাজিতাও আমাকে ভালোবাসে চমকে উঠল মনিমালা অপরাজিতার চোখে কিছু তো একটা দেখেছিল ও মনির কোণে কোথাও একটা আশাও জন্মেছিল হয়তো এইবার মেয়েটা একটু স্বস্তি পাবে কিন্তু কিছুতেই অপরাজিতা মেনে নিতে রাজি নয় আর অপরাজিতার সিদ্ধান্তই মণিমালার কাছে শেষ সিদ্ধান্ত তাই বিগত দশ দিন বার বার ওর কাছে অনিরুদ্ধ আসলেও তাকে খালি হাতেই ফিরিয়ে দিয়েছে মণিমালা আমার কি মনে হয় না হয় সেটা সেকেন্ডারি অপরাজিতা কি চায় সেটাই আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ অনিদা আর তুই তোর কি মনে হয় অপরাজিতার অধিকার নেই ভালোভাবে বাঁচার জীবন কখনো থেমে থাকে না থাকতে পারে না মণিমালা জীবনের পরম সত্যি হচ্ছে গতি তুই শত চেষ্টা করলেও এই গতি রোধ করতে পারবি না বিশ্বাস করো আমি শুধু চাই অপু ভালো থাকুক ছোট থেকে বড্ড কষ্ট পেয়েছে মেয়েটা ওর বাবা মা চলে যাওয়ার পর মামার বাড়িতে মানুষ হয়েছে আর মামার বাড়ির উল্টো দিকের বাড়িটাতেই অঙ্কুর দ্বারা থাকত অপরাজিতাকে ছোট্টবেলা থেকে বড্ড পছন্দ করত অঙ্কুরদা দুই পরিবারের আপত্তিও ছিল না শেষ পর্যন্ত বিয়েটাও হয়েছিল ধুমধাম করে কিন্তু বউ ভাতের দিনই কি হয়েছিল মনি তোমাকে তো বলেইছি অঙ্কুরদা ডক্টর ছিল হসপিটালে একটা এমার্জেন্সি এসছিল তাই জন্য বউ ভাতের দিন দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়ার পর গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেছিল অঙ্কুরদা কিন্তু রাস্তাতেই হঠাৎ করে জানো তো অপরাজিতা তিন দিন অজ্ঞান ছিল যখন জ্ঞান ফিরল তখন হসপিটালে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা আর কোনো দিন মুখ দেখেনি ওর অপয়া বলে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিল এদিকে মামার বাড়ির লোকজনেরাও আর ফিরিয়ে নেয়নি আসলে একবার যখন ঘাড় থেকে নামাতে পেরেছে আর তাকে নিয়ে ভাবতে রাজি ছিল না ওরা এই হাসপাতালের সিনিয়র ডক্টর ছিলেন ডক্টর দীপঙ্কর ব্যানার্জি উনি অঙ্কুরদার মেন্টার ছিলেন ওনার এনজিওর জন্য খুব বিশ্বস্ত একজন শিক্ষিত মেয়ের দরকার ছিল অফারটা অ্যাকসেপ্ট করে নেয় অপরাজিতা তবে এখানে কিন্তু গল্প শেষ নয় অঙ্কুরদার যাবতীয় যা ইনভেস্টমেন্ট সব কিছুতে নমেনি ছিল অপরাজিতা সোশ্যাল ম্যারেজের এক বছর আগেই ওদের রেজিস্ট্রি হয় আর রেজিস্ট্রির পরে অঙ্কুরতা নিজের সব কিছুতে সমান অধিকার দেয় অপরাজিতাকে অ্যাক্সিডেন্টাল ডেথের জন্য ইন্স্যুরেন্সের যে টাকাটা পায় অপরাজিতা সেটা ওর ভাসুর প্রায় হাত পেতেই ওর থেকে নিয়ে চলে যায় আসলে তারা নিজের ছেলে হারিয়েছে তো আবার ছেলের সম্পত্তিটাও তারা হারাতে চায়নি ব্যাংকে যেটুকু টাকা ছিল সেটুকুই সম্বল ছিল অপরাজিতার তাও ভাগ্য ভালো যে জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট ফিক্সড ডিপোজিট থেকে যে টাকা পয়সা আজও আসে সবই শ্বশুর বাড়িতে পাঠাতে হয় অপরাজিতাকে এরা তো মানুষ নয় রে জানোয়ার এক একটা ওদের জানোয়ার বলে জানোয়ারদের অপমান করো না অনিদা ওরা পিসাচ নরকের কীট অপরাজিতা এত সহ্য করেছে কেন শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে কবেই তো সব সম্পর্ক ছিন্ন করে দেবার কথা তাই তো করেছে কিন্তু টাকার গন্ধে বারে বারে ওরা ফিরে আসে আমরা অনেকবার বলেছি এনজিও থেকে একটা কেস ঠুকে দিয়ে ওদের নামে এইভাবে মেন্টাল টর্চার করা না বেরিয়ে যাবে কিন্তু অপরাজিতাকে তো তুমি চেনো না না মনি ওকে ওকে এইভাবে বাঁচতে দিতে পারবো না আমি তুই জানিস না এই কদিনেই কি পরিমাণ দুশ্চিন্তা হয়েছে আমার আমার প্রতি ওর ফিলিংস আছে আমি জানি আমি বিশ্বাস করি আর আর সবটা জেনে শুনে আমি চুপ করে বসে থাকতে পারবো না প্লিজ মনি বোন আমার প্লিজ প্লিজ তুই আমাকে হেল্প কর আমি তোমাকে ওর ঠিকানা দিতে পারবো না অনিদা কিন্তু আমাদের এনজিওর ঠিকানাটা আমি তোমাকে দিতে পারি বেশ বেশ সেটুকুই যথেষ্ট 
বাকিটা বাকিটা আমি বুঝে নেব কেটে গেছে আরো পাঁচ দিন অফিস নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে অপরাজিতা আজকে অফিসে এসেই জানতে পারল পাশের একটা বস্তিতে ছোট্ট একটা সার্ভে করতে যেতে হবে গতকালই দীপঙ্কর কাকু কথাটা বলেছিল ওকে কিন্তু একেবারেই মাথা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল ওর সঙ্গী সাথীরা হয়তো এতক্ষণে পৌঁছে গেছে কি যে হয়েছে অপরাজিতার সব কিছুই যেন গণ্ডগোল পাকিয়ে যাচ্ছে অফিসে ঢুকেই আবারও তৈরি ঘড়িয়ে বেরিয়ে পড়ল ও ওদের এনজিওটা একটু গলির ভিতরে চাইলে একটা ট্যাক্সি বা উবের করাই যেত কিন্তু শুধু শুধু খরচা হবে ভেবে বাসের জন্য একটু এগিয়ে যেতে থাকলো অপরাজিতা অপুদি ও অপুদি দূর শুনতে পায় না কিছু ঘুরে দাঁড়ালো অপরাজিতা একই রে তুই কোথা থেকে এলি হাঁপাতে হাঁপাতে ওর একদম সামনে এসে দাঁড়ালো কমলিকা পঁচিশ বছর বৈশী কমলিকাকে গত বছরই কাটোয়ার ওদিকের একটা গ্রাম থেকে উদ্ধার করেছিল অপরাজিতার এনজিও শ্বশুরবাড়িতে খুব মারধর করা হতো মেয়েটাকে লোকাল লোকজন ওদের এনজিওতে খবর দেওয়ার পরেই সবাই মিলে মেয়েটাকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছে খুব অভাবের সংসার তাই বাড়ি ফিরতে চায়নি মেয়েটা এনজিওতেই টুকটাক কাজ করে আর রাতে ওখানেই থেকে যায়ও দীপঙ্কর কাকু আসলে কাউকেই ফেরান না আর কমলিকা মেয়েটাও তো খুব দায়িত্ববান অফিসটাকে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখে টুকটাক এদিক ওদিক যাতায়াতের প্রয়োজন পড়লে অপরাজিতা ওকেই সঙ্গে করে নিয়ে যায় দূর শুনতে পায় না কখন থেকে ডাকছি আসলে একটু অন্য মনস্ক ছিলাম সে আর নতুন কথা কি তুমি তো সবসময় অন্য কারোর কথা ভাবো এই তুই আমায় ডাকছিলি কেন সেটা একটু বলবি তুমি ওই বস্তিতে যাচ্ছ তাই না আমাকে একটু নিয়ে চলো না অপুদি গোটা দুর্গা পুজোটা আমার বাড়িতে বসেই কেটে গেল সামনেই কালী পুজো চারিদিক কেমন টুনি দিয়ে সাজিয়েছে চলো না গো একটু আলো দেখতে দেখতে যাব এই পাগলি এই দুপুর রোদে আলো কোথায় পাবি তুই আরে বাবা ফেরার সময় তো দেখতেই পাবো নিয়ে চলো নিয়ে চলো না অপুদি যত সব অজুহাত আমার সঙ্গে যাবি সেটাই বল না এই অফিসে বলে এসেছিস তো আরে হ্যাঁ গো হ্যাঁ কমলিকা না এত কাঁচা কাজ করে না কমলিকাকে সঙ্গে করে এগিয়ে চলল অপরাজিতা এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে হাঁটছিল কমলিকা কিছুটা এগোতেই হঠাৎ করে চোখে পড়ল সামনে দাঁড়িয়ে থাকা একটা সাদা গাড়ির দিকে এই উপুদি ওই ছেলেটাকে দেখো কি সুন্দর দেখতে মাইরি পুরো হিরো মাথাটা নিচু করে হাঁটছিল অপরাজিতা এই এক কমলিকার স্বভাব খালি এদিক ওদিক নজর ধমকে উঠল অপরাজিতা এই সোজা হাঁটতো তোর এই পুরুষ মানুষদের দেখে হ্যাংলামিটা না অসহ্য লাগে আমার তো কি করব বাপ মা দেখে শুনে এক হাঁড়ি খেকো অনামুখর সঙ্গে বিয়ে দিল যে ঠিকঠাক করে প্রেমই করতে পারলাম না এমন কি একটা সোনার টুকরো এলো না কোলে মুখ পোড়া হতচ্ছাড়া বাজে লোক একটা তাই বলে তুই রাস্তা ঘাটে যেখানে সেখানে হ্যাঁ ছেলে দেখি বেশ করি তা বলে তো আর ঢলাঢলি করতে যায় না কমল বোকা বোকা একটা হাসি হেসে দিল কমলিকা তারপর আবারও হাঁটতে শুরু করলো এই উপুদি মালটা তো আমাদেরই দেখছে আরে একবার তাকিয়ে দেখো না আবার সানগ্লাসটাও খুলে ফেলেছে দেখো দেখো সত্যি কমলিকা বড্ড বিরক্ত করিস কেন যে তুই কথাটা শেষ করতে পারল না অপরাজিতা বাধ্য হয়ে চোখ তুলে ডান দিকে তাকাতেই হল আর তাকাতেই হৃদস্পন্দনটা একেবারেই থেমে গেল অপরাজিতার প্রায় পনেরো দিন পরে চোখের সামনে দেখতে পেল মানুষটাকে যদিও বিগত বেশ কিছুদিন স্বপ্নে বারবারই এসেছে মানুষটা কিন্তু সবটাই কীরকম যেন আবছা ধোঁয়াশা লোকটাকে দেখে সাময়িক সময়ের জন্য চোখ দুটো স্বস্তি পেল ওপর কিন্তু পরক্ষণে কীরকম যেন আশ্চর্য লাগল 
আসলে সব সময় হাসতে থাকা মানুষটা আজকে যেন বড্ড বেশি গম্ভীর হাত দুটো ভাঁজ করে গাড়িতে হেলান দিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওদের দিকেই তাকিয়াছে মানুষটা বুকের ভেতরটা মোচর দিয়ে উঠল অপুর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না ও শরীরটা যেন অবশ হয়ে আসছে মাথাটা নিচু করে ফেলল তারপর শক্ত করে ধরল কমলিকার হাতটা তাড়াতাড়ি চল এখান থেকে কমল আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে তাড়াতাড়ি চল তাড়াতাড়ি হাতে টান পড়তেই ভ্যাবা চাকা খেয়ে গেল কমলিকা আরে আরে কি করছো পড়ে যাব তো ওদের দ্রুত হাঁটতে দেখেই পা চালালো গাড়িতে হেলান দিয়ে থাকা মানুষটা তারপর একেবারে সামনে এসে রাস্তা আটকে দাঁড়ালো থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল অপরাজিতা অচেনা একটা লোককে অদ্ভুতভাবে অপুদের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে মাথাটা গরম হয়ে গেল কমলিকার হ্যান্ডসাম হলে কি হবে ছেলেটা নিশ্চয়ই বদমাইশ না হলে এইভাবে রাস্তা আটকে দাঁড়াবে কেন এই আপনি আমাদের রাস্তা আটকে দাঁড়ালেন কেন কমলিকার দিকে ফিরেও তাকাল না সুদর্শন পুরুষটি সোজাসুজি অপরাজিতার দিকে তাকিয়ে বেশ গম্ভীর গলায় বলে উঠল তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে গাড়িতে উঠো কেঁপে উঠল অপরাজিতা অবাধ্য চোখ দুটো জলে ভরে উঠল এদিকে কমলিকার মাথা আরও গরম হয়ে উঠল এত বড় সাহস গাড়িতে বসতে বলে উপদিকে নিশ্চয় কোনো বদ মতলব আছে এই কথা নেই বার্তা নেই অপুদিকে গাড়িতে বসতে বলছেন কেন না জান না পেহেজান মেতেরি মেহমান একই কথা বারবার বলবো না অপরাজিতা গাড়িতে ওঠো আমার কথা আছে এবার নিজেকে সংযত করে সোজা সুজি উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটার চোখে চোখ রাখল অপরাজিতা তারপর বলল আমার আপনার সঙ্গে কোনো কথা নেই অনিরুদ্ধ যা বলার আমি হৃদয়পুরে বলে এসেছি রাস্তা ছাড়ুন আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে কমলিকার মুখটা হাঁ হয়ে গেছে তার মানে অপুদি এই লোকটাকে চেনে এই রাস্তায় একটা তামাশা হোক এমনটাই চাইছো তো নাকি এইটুকু বিশ্বাস আমাকে করতে পারছ না প্রশ্নটা বিশ্বাস অবিশ্বাসের নয় যখন আমার কিছু বলারই নেই আমি কেন শুধু শুধু তোমার সমস্যাটা কি আমি তো বলছি না যে তোমার কথা শুনব আমি বলছি আমার আমার কিছু কথা বলার আছে গাড়িতে বসবে কি বসবে না এতক্ষণে বেশ কয়েকজন ঘুরে ঘুরে ওদের দিকে দেখছে এলাকাটা জনবহুল বেশিক্ষণ তর্ক করতে থাকলে হয়তো লোকজন জড়ো হয়ে যাবে আর সেটা মোটেই অপরাজিতা বা ওদের এনজিওর জন্য সুখকর হবে না তাই বাধ্য হয়ে ও কমলিকার দিকে তাকিয়ে বলল তুই ফিরে যা কমল আমি একটু পরেই আসছি আর আমার আলো এত কথা ভালো লাগছে না কমলিকা বললাম তো যা দিদি রেগে গেছে বুঝতে পেরেই আর কথা বাড়ালো না কমলিকা তবে চলে যাওয়ার আগে ওই উঠকো লোকটার দিকে তাকিয়ে মুখটা ভেঙচে দিতে ভুলল না বেশ যাচ্ছিল অপুদির সঙ্গে কোথা থেকে জুটে গেল আপদ একটা বেশ কিছুক্ষণ ধরেই গাড়িটা ছুটে চলেছে কলকাতার রাস্তা ধরে কোথায় যাচ্ছে কেন যাচ্ছে কিছুই জানে না অপরাজিতা গাড়িতে উঠে থেকে একটাও কথা বলেনি অপু মাঝে মাঝে শুধু আর চোখে দেখেছে অনিরুদ্ধকে ভিক্টোরিয়ার কাছাকাছি এসেই ব্রেক কষে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে দিল অনি নামো গাড়ি থেকে যা বলার গাড়িতেই বলো গাড়িতে বসেই যদি বলবো তাহলে এতটা দূর ড্রাইভ করে এলাম কেন কেন এলে সেটা তুমি জানো শোনো যা বলার আমাকে এখানেই বলো আমি কোথাও যাব না তোমার সঙ্গে নামবে নাকি আমি তখন থেকে আমাকে অর্ডার করে যাচ্ছ কোন সাহসে তুমি কতটুকু চেনো আমাকে কতদিন ধরে দেখছ যে আমার উপর এইভাবে অধিকার ফলাচ্ছ দীর্ঘশ্বাস ফেললো অনিরুদ্ধ মেয়েটার শান্ত রূপটাই দেখেছে ও এতদিন 
এইভাবে যে রেগে যেতে পারে মেয়েটা ভাবতেই পারেনিও দেখো অপরাজিতা আমি তোমাকে যেটা বলতে চাই সেটা এভাবে বলা সম্ভব নয় প্লিজ গাড়ি থেকে নামি আমরা এইভাবে এইভাবে আমি বলতে পারব না আমার সাফোকেটিং লাগছে আমার আমার সব কিছু অনিরুদ্ধর অস্থিরতা দেখে আর কোনো কথা বলল না অপরাজিতা চুপচাপ গাড়ি থেকে নেমে গেল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ভেতরের পার্কটা তখন বেশ ফাঁকা ফাঁকাই দুপুর বেলা এখন আর কে ঘুরতে আসবে ফাঁকা একটা বেঞ্চ দেখে বসে পড়ল অনিরুদ্ধ কোনো কথা না বলে ওর পাশেই একটু দূরত্ব রেখে বসে পড়ল অপরাজিতাও বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল দুজনেই তারপর প্রথম নিস্তব্ধতা ভেঙে কথা বলে উঠল অনিরুদ্ধ দশমীর দিনই কথাটা তোমায় বলতে চেয়েছিলাম কিন্তু তুমি পুরোটা না শুনেই চলে এলে দেখো অপরাজিতা আমি ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা বলতে পারি না যা বলবো সোজাসুজি বলবো আশা করি তুমি বুঝতেই পারছো যে আমি তোমাকে পছন্দ করি আই মিন আমার তোমাকে প্লিজ অনিরুদ্ধ আমার সম্পর্কে কিছু না জেনে এভাবে যে কোনো প্রস্তাব আমাকে দেবে না তুমি আমি তোমার সম্পর্কে সবটাই জানি অপরাজিতা মণিমালার কাছ থেকে আমি সবটা শুনেছি আর তাই তুমি ভাবলে একটু সোশ্যাল ওয়ার্ক করবে তাই তো একা একজন বিধবা অসহায় তার পাশে থেকে তার দায়িত্ব নেবে শোনো আমি নিজের জন্য নিজেই যথেষ্ট কোনো দয়া কোনো করুণা আমার প্রয়োজন নেই অপরাজিতা আমি তোমাকে দয়া করছি না করুণাও করছি না আমাদের জীবনটা অনেক বড় তাই জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অনেক এরকম অভিজ্ঞতাকে সঙ্গী করে আমাদের এগিয়ে যেতে হয় হ্যাঁ অনেকের ক্ষেত্রেই রাস্তাটা হয় সহজ সরল কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেই রাস্তা হয় কঠিন কাঁটায় পরিপূর্ণ তোমার ক্ষেত্রেও বিষয়টা তাই বিষয়টা তুমি যতটা সহজভাবে বলছো ততটা সহজ নয় অনিরুদ্ধ অঙ্কুরকে অঙ্কুরকে আমি কোনো দিনই ভুলতে পারবো না ভুল করছো আমি কারোর জায়গা নিতে চাই না অপরাজিতা আমি চাই তোমার মনে আমার জন্য একটুখানি জায়গা তৈরি হোক আর সেটা কখনোই কখনোই তোমার অতীতকে ভুলে গিয়ে নয় বিশ্বাস করো তোমার জন্য নয় আমার আমার নিজের জন্যই আমার তোমাকে খুব প্রয়োজন আমি আমি বড্ড একা অপরাজিতা আমার একটা ঘর নেই আমি তোমাকে আমার ঘর বানাতে চাই আমার আশ্রয় বানাতে চাই পারবে না পারবে না আমাকে এইটুকু দিতে না 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 আমি পারবো না পারবো না আমি তোমাকে তোমাকে কিচ্ছু দিতে পারবো না কেন বুঝতে পারছো না আমার জীবনটা এত সহজ সরল নয় অনেকগুলো দায়িত্ব রয়েছে আমার উপর তোমার দায়িত্বগুলো তুমি আমার সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারবে না অপরাজিতা আচ্ছা তুমি বলো অঙ্কুর যেখানেই থাকুক সে কি চাইবে তোমাকে এইভাবে দেখতে সত্যি বলবে কিন্তু মুখে যাই বলুক না কেন মনে মনে নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে চলেছে অপরাজিতা কোথাও না কোথাও ওর মন বলছে অতীত ভুলে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে কিন্তু নিজের ভাগ্যকে যে একেবারেই বিশ্বাস নেই অপরাজিতার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি আর যে মেনে নিতে পারবে না ও অঙ্কুরকে হারিয়ে সর্বশান্ত ও আবারও যদি অনিরুদ্ধ কেউ না না ওর এই অভিশপ্ত জীবনের সঙ্গে অনিরুদ্ধর জীবন জড়িয়ে পড়তে দেবে না ও প্লিজ অনিরুদ্ধ আমাকে জোর করো না আমার সিদ্ধান্ত আমি তোমায় জানিয়ে দিয়েছি 
মিথ্যে স্বপ্ন আর আমি দেখতে চাই না আর তাছাড়া আমার জীবনটা অভিশপ্ত এভাবে নিজের জীবনটাকে আমার সঙ্গে জড়িয়ে না কে বলেছে কে বলেছে তোমার জীবন অভিশপ্ত অতীতে যা হয়েছে তার জন্য তো তুমি দায়ী নও ইনফ্যাক্ট দোষ কারোরই নেই নিয়তির ওপর তো কারোর জোর কাটে না আর তাছাড়া তুমিও তো আর ভবিষ্যতে দেখতে পাও না তাই ভবিষ্যতে কি হবে সেই ভেবে কেন নিজেকে এত কষ্ট দিচ্ছ অতীত ভবিষ্যৎ এসব ছাড়ো না একটু বর্তমানের কথা চিন্তা করতে পারি না আমরা প্লিজ অপরাজিতা সারা জীবন সারা জীবন অন্যের জন্য চিন্তা করে যাব আমরা কেন আমাদের নিজের জন্য নিজের বাঁচার অধিকার নেই অনিরুদ্ধর কথাগুলো শুনতে শুনতে ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছিল অপরাজিতা একেবারে পাশে সরে এলো অনিরুদ্ধ তারপর নিজের ডান হাতটা তুলে আলতো করে হাত রাখল অপরাজিতার বাঁ গালে সত্যি করে বলো তো অপু পারবে পারবে তুমি আমাকে ছেড়ে থাকতে বলতে পারবে আমার দিব্যি দিয়ে যে তুমি আমাকে ভালোবাসো না ফুপিয়ে উঠল অপরাজিতা নিজেকে আর আটকে রাখতে পারল না অনিরুদ্ধ আচমকা অপরাজিতাকে সর্বশক্তি দিয়ে টেনে নিল নিজের বুকের মধ্যে তারপর চোখ বন্ধ করে বলল কথা দিচ্ছি অপরাজিতা সারা জীবন তোমার পাশে থাকবো কখনো কোনো কষ্টকে তোমায় ছুঁতে দেব না অনেক সহ্য করেছ তুমি আর নয় আর নয় আমার 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 যে বড্ড ভয় করে অনিরুদ্ধ আমি যে আমি যে সব কিছু হারিয়ে ফেলেছি আমার আমার কি এই জীবন আমায় সুযোগ দেবে আমি আমি কিন্তু চাই না তোমায় হারিয়ে ফেলতে বিশ্বাস করো এবার এবার আর সহ্য করতে পারবো না আমি হয়তো হয়তো মরেই যাব ভয় পেও না অপরাজিতা কথা দিচ্ছি তোমাকে ছেড়ে কোনো দিন হারিয়ে যাব না আমি প্রতিকূলতার সব মেঘ কেটে যাবে দেখো সব কিছু কাটিয়ে উঠব আমরা এই পনেরোটা দিন আমি কিভাবে কাটিয়েছি বলে বোঝাতে পারবো না যতটা তুমি কষ্ট পাচ্ছিলে তার দ্বিগুণ কষ্ট পেয়েছি আমি কোনো কিছুর মূল্যেই তোমাকে হারাতে পারবো না আমি অপু দয়া করো আমাকে দয়া করো চিনচিনে বেদনা মিশ্রিত একটা ভালো লাগার অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল অপরাজিতার গোটা শরীরে মনে তবে কি অপরাজিতার জীবনের কালো মেঘ কেটে যাবে নাকি আবার নেমে আসবে কোনো কঠিন দুর্যোগ জানে না অপরাজিতা তবে এই মুহূর্তটাকে উপভোগ করতে চায় শুধু কেটে গেছে প্রায় দশ মিনিট তবুও এই বাহুবন্ধন একটুও আলগা হয়নি এতক্ষণ একটা ঘোরের মধ্যে ছিল অপরাজিতা ঘোর কাটতেই এক রাশ লজ্জায় সে ঘিরে ধরল ওকে দ্রুত নিজেকে সরিয়ে নিল ও কি হলো অপু কি হলো কিছু কিছু হয়নি আমাকে আমাকে একবার অফিসে যেতে হবে আসলে কাজগুলো ফেলে চলে এলাম তো ও ও হ্যাঁ তাই তো চলো আমি তোমাকে অফিসে পৌঁছে দিই তা ভাই শুরুতেই সবটা বলতে পারতে কি ভেবেছিলে আমি জানতে পারলে তোমাকে বাধা দেব কি বলছো গো বৌদিদি আমি সেরকম কিছুই ভাবিনি আর তাছাড়া আমার ম্যাডামকে রাজি করাতেই তো এতগুলো দিন কেটে গেল বলবোটা কবে তোমাকে তা ভালো বিয়ের পর জানাও নি বৌদিদি রাগ করছো কেন বৌদিদি বিশ্বাস করো সত্যি বিষয়টা খুব কমপ্লিকেটেড ছিল আমি বাড়ি গিয়ে তোমায় সবটা জানাবো আমি সবটা জানি অনি তুমি কি ভেবেছিলে আমি এতটা বোকা পূজা মণ্ডপেই আমি লক্ষ্য করেছিলাম তোমার দৃষ্টি ওই কলকাতার মেয়েটার দিকে একেবারে আটকে গিয়েছিল 
তার কিছুদিন পরেই মণিমালার সঙ্গে আমার দেখা হয় ওকে একটু আধটু জোর করতেই অল্প স্বল্প বলেছিল তারপর যখন মাঝে মাঝেই তোমার ফোনটা ওয়েটিং পাচ্ছিলাম সন্দেহটা কেমন গাঢ় হয়ে উঠেছিল শেষ পর্যন্ত মণিমালাকে ডেকে পাঠালাম আর আর মণিমালা তোমার সব বলে দিল এত সহজে কি বলে ভাই প্রথমে ভয় দেখালাম তা সে মেয়ে তো দেখলাম ভয় পাওয়ার নয় বাধ্য হয়ে ইমোশন আর ব্ল্যাকমেল করলাম এবার কাজ হলো দীর্ঘশ্বাস ফেললো অনিরুদ্ধ তাহলে তো তুমি সবটাই জানো বৌদিদি এবার তুমি বলো কি করব আমি অপরাজিতাকে ছাড়া আমার জীবন অসম্ভব ভীষণ ভালোবাসি ওকে আমি বৌদিদি ওকে ছাড়া ওকে ছাড়া আমি বাঁচব না ভালো থাকব না আরে হয়েছে হয়েছে আমি বুঝেছি তোমাদের চৌধুরী বাড়ির ছেলেদের ভালোবাসার বহর আমার খুব জানা আছে দেখো সোজা কথা সোজাভাবে বলছি তোমার বাবা কিন্তু একেবারেই রাজি হবেন না তাই এই বিষয়টি নিয়ে কিছু কি ভেবেছ শোনো বৌদিদি আমিও সোজা কথা সোজাভাবেই বলতে পছন্দ করি বাবা রাজি হলো কি হলো না তাতে আমার কিচ্ছু এসে যায় না বৌদিদি বাবার টাকায় আমি খাই না পড়ি না আমি শুধু তোমার মতামতটা জানতে চাই তোমার কোনো আপত্তি নেই তো আমি এই চৌধুরী বাড়ির বড় বউ অনি তোমার বাবার থেকে তোমার কোনো চাহিদা নাই থাকতে পারে কিন্তু আমাকে তো আমার শ্বশুর বাড়ির মতো করেই চলতে হবে তবু আমি চেষ্টা করব ভাই এতদিন সহ্য করেছি নিজের জন্য কখনো মুখ খুলিনি কিন্তু এখন তোমার জন্য যদি আমায় এটুকু করতে হয় আমি নিশ্চয়ই করব তবে তার আগে তোমাকে আমায় একটা কথা দিতে হবে আচ্ছা বেশ বলো না বৌদিদি কি কথা দিতে হবে বলো যে রাস্তায় তোমরা নেমেছ সেই রাস্তা কিন্তু খুব একটা অনুকূল হবে না সমাজের কথা বাদই দিলাম প্রথম আঙুলটা কিন্তু তোমার বাড়ি থেকেই তোমার দিকে উঠবে এই সব কিছুর জন্য তুমি প্রস্তুত তো আমি প্রস্তুত বৌদিদি তুমি তো জানো একবার আমি যে দায়িত্ব নিয়েছি তা থেকে কখনোই পিছিয়ে যাওয়ার পাত্র আমি নই আর একটা কথা ভাই আমরা মেয়েরা না যাকে ভালোবাসি তার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারি আর তোমার ভালোবাসার মানুষটি তো ঘর পোড়া গরু তাই সে আরো বেশি করে আঁকড়ে ধরতে চাইবে তোমায় তাকে কোনো কষ্ট দিও না ভাই কোনো দিন তার হাত ছাড়বে না যদি আমাকে কথা দাও তবেই আমি তোমার জন্য এই লড়াইয়ে নামব কথা দিলাম বৌদিদি যতদিন আমার এই জীবন থাকবে যতদিন শ্বাস প্রশ্বাস চলবে ততদিন ততদিন আমি অপরাজিতার পাশে থাকব ওর হাত ছেড়ে যাব না কথা দিলাম আমি বৌদিদের সঙ্গে কথাগুলো কোনো রকমে সেরেই দ্রুত রেডি হতে শুরু করল অনিরুদ্ধ তিন মাস কেটে গেছে অপরাজিতার সঙ্গে প্রেম পর্ব বেশ চুটিয়েই চলছে ওর তবে অনিরুদ্ধর খুব একটা ঝামেলা নেই কারণ অপরাজিতার তো কোনো চাহিদাই নেই এই সরি সরি অনেক দেরি করে ফেললাম না আসলে বৌদির সঙ্গে কথা বলতে বলতে না কখন যে সময় পেরিয়ে গেছে ঠিক আছে ঠিক আছে আমি কি তোমায় কিছু বলেছি আমি তো জানি তুমি কত ব্যস্ত থাকো আচ্ছা কি প্রয়োজন বলতো রোজ রোজ দেখা করার তোমার তো কাজ হ্যাম্পার হয় না কি তোমাকে না দেখলে আমার কোনো কাজেই মন বসে না বরং দেখা না করলেই আমার কাজ হ্যাম্পার হবে নাও তো চটপট গাড়িতে ওঠো এত কথা আর ভালো লাগছে না কিছুক্ষণ গাড়িটা চলার পর প্রথম কথাটা বলল অপরাজিতা বৌদিদিকে বলেছ রেজিস্ট্রির কথা কি বলল বৌদিদি হ্যাঁ সবটা জানালাম বৌদিকে খুব খুশি মণিমালার থেকে সবটাই শুনেছে বৌদি ও উনি আসবেন তো বিয়ের দিন আর বাবা বাবা আসবেন তো জানি না অপরাজিতা আর আমার ওনাদের প্রয়োজনও নেই তাই বললে হয় না অনিরুদ্ধ বড়দের আশীর্বাদ ছাড়া আমরা জীবন শুরু করতেই পারব না তবে আমার মনে হয় যেন তোমার বাবা আমাকে কোনো দিনই মেনে নিতে পারবেন না আমার বাবা তো আমাকেই মেনে নিতে পারেননি সারা জীবনে তোমাকে নতুন করে কি মানিয়ে নেবেন 
কিন্তু অনিরুদ্ধ প্লিজ অপরাজিতা নিজেদের জন্য যেটুকু সময় রেখেছি সেটুকু আজে বাজে কথা বলে নষ্ট করো না আর বিয়েতে আমার বাবা এলো কি এলো না বিশ্বাস করো তাতে আমার কিচ্ছু যায় আসে না আমার যাই আসে অনিরুদ্ধ তোমার বাবা যদি আমাদের সম্পর্কটা মেনে না নেন তাহলে কিন্তু আমি এই বিয়ে কিছুতেই করব না অপরাজিতা এ বিষয়ে আমরা আগেও কথা বলেছি অপু তোমাকে আমি আমি বলেছি আমার বাবা রাজি হবেন না তাও তুমি কেন একই কথা বলে যাচ্ছ বলো তো না আমি তোমার কথা কিছুতেই শুনব না আমার জন্য তোমাকে সর্বস্ব ত্যাগ করতে হবে এমনটা আমি চাই না অনি কথায় কথায় অপরাজিতার ফ্ল্যাটের সামনে চলে এসেছে অনিরুদ্ধর গাড়ি চটপট করে গাড়ি থেকে নেমে পড়ে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে স্পষ্ট করে কথাগুলো বলল অপরাজিতা আমার জীবনে তুমি ছাড়া কেউ নেই অনিরুদ্ধ কিন্তু তোমার মাথার উপরে তোমার গুরুজনেরা রয়েছেন আর তাদের দীর্ঘশ্বাস মাথায় করে আমি অন্তত বিয়ের পিড়িতে বসব না কথাগুলো বলেই অপরাজিতা আর দাঁড়াল না এগিয়ে গেল ফ্ল্যাটের দিকে কিন্তু অপু অপু দাঁড়াও অপু আরে আমার কথাটা তো শোনো সত্যি এই একমাত্র মেয়েদের পক্ষেই সম্ভব হবে তো রেজিস্ট্রি ম্যারেজ তাতে আবার বিয়ের পিঁড়ি দীর্ঘ কয়েক শত বছরের ইতিহাস বহন করে আজও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে জমিদার বাড়ির এক অংশ শরিকি ঝামেলায় একে একে অনেক শরিক বাড়ি ছেড়েছেন বহু আগে কিন্তু অনিরুদ্ধদের দালানির অংশ আজও অক্ষণ্ণ রয়েছে জমিদারি চলে গেছে তা প্রায় আশি নব্বই বছর আগে কিন্তু সেই আভিজাত্য গাই মেখে আজও চৌধুরী বাড়ির পরাধীন বাংলার শেষ জমিদারের একমাত্র ছেলে অর্থাৎ অনিরুদ্ধ চৌধুরীর বাবা অক্ষয় কুমার চৌধুরী বসে আছেন দোতলার ঝুল বারান্দাটায় জমিদারি গেছে অনেক আগেই কিন্তু মেজাজটা অক্ষয় রেখেছেন শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার চৌধুরী দাবার ছক আঁকা দোতলার বিশাল বারান্দার দালানটায় প্রায় প্রতিদিন দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়া সেরে বহু পুরনো আরাম কেদারায় গা এলিয়ে বিশ্রাম করেন সূর্য ডুবে যাওয়া পর্যন্ত ঠিক ততক্ষণ দালান সংলগ্ন শোয়ার ঘরটার দেরাজের পাশে বারমাটিক উডের অর্ধচন্দ্রাকৃতি টেবিলের উপরে রাখা গ্রামাফোনটা মিহিসুরে আজও বাজতে থাকে পশ্চিম আকাশ যখন লালে রাভায় রঙিন হয়ে ওঠে ঠিক তখন অক্ষয় কুমার বাবু তার হাতির দাঁতের কাজ করা লাঠিখানাকে সঙ্গী করে গিলে করা পাঞ্জাবি আর কোঁচানো ধুতি পরে নিজেদের বিরাট ঝিলের ধারে ছোট বেলাকার বন্ধুদের সঙ্গে তাসের আড্ডায় যান ঠিক এমনই এক বিকেল ঘনিয়ে সন্ধে হয়ে আসার দিনে পথ আটকালেন বড় বৌমা রাস ভারী বড় বৌমা বিয়ে করে এ বাড়িতে আসা পর্যন্ত শ্বশুর মশাইয়ের উপর কখনো গলা তুলে কথা বলেননি ঠিকই জমিদার বংশের গিন্নি হওয়ার যাবতীয় গুণাবলী বহন করে চলেছেন দীর্ঘদিন ধরে তবে আজকের ব্যাপারটা একটু আলাদা বাবা কোথাও বেরোচ্ছেন আপনি হ্যাঁ বড় বৌমা রোজই তো যাই আজও যাব আজকের দিনটা আপনার বৈঠকি আড্ডায় না গিয়ে যদি আমার সঙ্গে যেতেন তাহলে কি খুব অসুবিধা হবে বাবা ঠিক মানেটা বুঝলাম না বৌমা কোথায় যাব তোমার সঙ্গে আর এই সন্ধেবেলায় শাড়ি গয়না পরে বিয়ে বাড়িতে যাবার জন্য তৈরি হয়েছে নাকি আপনি বোধ হয় ভুলে যাচ্ছেন বাবা আজ আপনার ছোট ছেলের বিয়ে সে কিন্তু আপনাকে এ বিষয়ে জানিয়েই এগিয়েছে আপনাকে লুকিয়ে বা আপনার অগোচরে কিছু করেনি কিন্তু এই বিয়েতে যে আমার মত নেই সেটা তো আমি আগেই জানিয়েছি 
বিয়ে করে জবে থেকে এই বাড়িতে এসেছি তবে থেকেই আপনার মতে এই সব কিছু করে এসেছি বাবা কোনো দিনও জানতে চাইনি আপনার চাওয়া না চাওয়া এগুলো কিসের ভিত্তিতে আপনি জানিয়ে থাকেন কিন্তু আজ জিজ্ঞেস করছি বাবা কেন এই বিয়েতে আপনার মত নেই অপরাজিতা বিধবা তাই নাকি অনিরুদ্ধ আপনার পরিবারের নিয়মের বাইরে গিয়ে কোনো রকম যৌতুক না নিয়ে এক কাপড়ে একটা মেয়েকে বিয়ে করে বাড়ি নিয়ে আসছে তাই চুপ করে আলো আধারি বারান্দার কোনার দিকে দাঁড়িয়ে রইলেন অক্ষয় বাবু। অন্ধকারে ওনার মুখের রাগ স্পষ্ট অলিভ রঙের সাবেকি বেনারসি আর শাশুড়ির কাছ থেকে পাওয়া সাবেকি গয়নায় আজ সেজে উঠেছে বড় বৌমা বাঁকা চোখে তার দিকে তাকিয়ে নিলেন অক্ষয় বাবু। কি হলো বাবা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন যে আজ আপনার ছোট ছেলে মন্দিরে বিয়ে করছে এভাবে তো ওর বিয়ে হওয়ার কথা নয় তাও না হয় মেনে নিলাম তাকে আশীর্বাদ টুকুনিও করতে যাবেন না ও তাই তুমি বুঝি সংসে যে সেখানে যাচ্ছ তা অনুমতিটা কে দিল বৌমা সেখানে যেতে গেলে কারোর অনুমতি কি সত্যিই লাগে বাবা শুনেছি স্বাধীনতার আগে নাকি চৌধুরী বাড়িতে নারী স্বাধীনতা নারীদের সমান অধিকার নিয়ে পূর্বপুরুষরা সোচ্চার হয়েছেন আজ কোথায় গেল সে সমস্ত চিন্তা ভাবনা বড় বেশি কথা বলছো তুমি বড় বৌমা আপনার ঘরের দেওয়ালের ওই রামমোহন রায় বিদ্যাসাগর ওনাদের ছবিগুলো শুধু শুধুই টাঙিয়ে রেখেছেন বাবা তাদের আদর্শে বিশ্বাসী না হলে শুধু শুধু ছবিগুলো দিয়ে ঘর বোঝাই করছেন কেন কি বলতে চাইছো তুমি আজও তো আপনারা বিধবা বিবাহ নিচু নজরেই দেখেন আজও তো জমিদারি মেজাজ বজায় রাখার জন্য বিয়েতে যৌতুক নেওয়ার কথা ভাবেন বলুন আমি ভুল বলেছি আর ঠিক এই কারণেই আজ অনিরুদ্ধ যখন একটা বিধবা মেয়েকে বিয়ে করছে তখন আপনার সেই বিয়েতে মত নেই কি ভেবেছেন আমি কিছুই বুঝি না আর সহ্য করতে পারলেন না বৌমার কথা ধুতির কোঁচা পাঞ্জাবির পকেটে গুঁজে লাঠিটায় ঠক ঠক আওয়াজ তুলে সদর্পে নেমে গেলেন নিচে যদিও বড় বৌমা আর অপেক্ষা না করে রওনা হলেন তাড়াতাড়ি চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে কদম তলায় কে হাতি নাচছে ঘোড়া নাচছে অপু দিদির গতকাল রাতেই কমল চলে এসেছে অপরাজিতার ফ্ল্যাটে এখান থেকেই সাজ গোজ করে ওরা সোজা যাবে মন্দিরে সেখানেই হবে রেজিস্ট্রি তারপর সিঁদুর দান লাল পাড় সাদা বেনারসিতে আজ সেজে উঠেছে অপরাজিতা ও রূপের ছটায় চারিদিকটা যেন আলোকিত হয়ে আছে খুব সামান্যই গয়না কিনেছে নিজের জন্য ভবিষ্যতের কথা ভেবে কিছু টাকা পয়সা তো হাতে রাখতেই হবে মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই করতে হবে তাই জন্য সমস্ত টাকা পয়সা ও রেখে দিয়েছে দীপঙ্কর বাবু খুব সুন্দর একটা নেকলেস দিয়ে আশীর্বাদ করবেন বলে রেখেছেন তাই গলায় কিছুই পড়েনি অপরাজিতা শুধু মায়ের শেষ স্মৃতি একজোড়া কানবালা হাতে শাখা পলা আর অনিরুদ্ধর কিনে দেওয়া একজোড়া সোনার বালা সাক্ষাৎ যেন মা লক্ষ্মী এসে বসেছেন আয়নার সামনে ওর দিকে তাকিয়ে আর চোখ ফেরাতে পারল না মণিমালা সত্যি অপরাজিতা তুই রাজরানী হওয়ারই যোগ্য একেবারে চৌধুরী বাড়ির ছোট বউ লজ্জায় মাথাটা নিচু করে ফেলল অপরাজিতা তারপর একটু ইতস্তত করেও বলল মনি একবার বৌদিদিকে ফোনটা করত কোথায় আছে একটু জিজ্ঞাসা কর না অপুর কথা শুনেই মনির মুখটা ছোট হয়ে গেল বড় বাবু যে কিছুতেই দিদির সঙ্গে আসবে না সেটা খুব ভালো করেই জানে মনিমালা এদিকে অপরাজিতা জেদ ধরে বসে আছে যতক্ষণ না শ্বশুর মশাই এসে আশীর্বাদ করছেন কিছুতেই বিয়ের পীড়িতে বসবে না ও হ্যালো অনিদা ফোন করেছিলে বৌদিকে জেঠু আসছেন 
সকাল থেকেই একেবারে রুক্ষ মেজাজ অনিরুদ্ধর বাবা যে শেষ পর্যন্ত রাজি হবে না খুব ভালো করেই জানত কিন্তু অপরাজিতাকে কি করে বোঝাবে ও যে কিছুতেই মানতে চাইছে না জানি না মনি আমি কিচ্ছু জানি না তুই অপরাজিতাকে রেডি কর আমি এক্ষুনি আসছি তারপর ওকে বুঝিয়ে বলবো আমরা বুঝতে পারছিস তো আমার পরিস্থিতিটা তুমি চিন্তা করো ননিদা আমরা সবাই মিলে বোঝালে অপু নিশ্চয়ই বুঝবে চৌধুরী বাড়ির বড় বৌমা যখন পৌঁছলেন অপরাজিতার ফ্ল্যাটের সামনে তখন ঘড়িতে ছটা বেজে গিয়েছে শুভ সময় সাড়ে সাতটা তরি ঘড়ি ফ্ল্যাটের দিকে এগোলেন তিনি এদিকে ফ্ল্যাটের সামনেই দাঁড়িয়েছিল অনিরুদ্ধ একা একাই কিছুতেই ও যেতে পারবে না অপরাজিতার সামনে বৌদিদিকে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ও হে এসেছ চলো চলো আর বলো না যা বায় না ধরেছে না তোমাদের নতুন বউ কিছুতেই কোনো কথাই শুনছে না শুনবে শুনবে সব কথাই শুনবে আগে আমাকে তার কাছে নিয়ে চলো তার রূপের জাদুটা একবার দেখি যা রূপের মোহে তুমি একেবারে দেবদাস হয়ে গেলে ধুর বউ দিদি তুমিও না ফ্ল্যাটের কলিং বেলটা বাঁচতেই চমকে উঠল অপরাজিতা নিশ্চয়ই ওরা এসে গিয়েছে কেমন যেন টেনশন হচ্ছে ওর এত সুখ ওর কপালে ছিল ভাবতেই পারেনি ও কই দেখি আমাদের ছোট বইয়ের মুখখানা অনি এ কি করেছিস রে তুই কেন বৌদিদি কি হয়েছে এই যে একেবারে চাঁদের টুকরো রে একে বাড়িতে রাখতে গেলে পাহারা দার তো রাখতে হবে আমি আছি তো বৌদিদি সব সময় তোমার নতুন বউকে একেবারে চোখে চোখে রাখব একবার বিয়েটা হতে দে তারপর দেখব কে কাকে চোখে চোখে রাখে কাঁপা কাঁপা গলায় বলে উঠল অপরাজিতা বৌদিদি বলছিলাম বাবা আসেননি মাথাটা নিচু করে ফেলল অনিরুদ্ধ কই কোথায় সব কোথায় সাহস তো বড় কম নয় বিয়ে দিচ্ছ এ বিয়ে আমি হতে দেব না কি হল কোথায় গেলে সবাই গুরুগম্ভীর গলার আওয়াজটা ঘরে প্রবেশ করতেই সবাই ঘাবড়ে গেল এদিকে মিটি মিটি হাসতে থাকল বড় বৌদিদি অস্ফুটে বলে উঠল অনিরুদ্ধ বাবা এখানে হালকা ফিন ফিন এসব গয়না বড় বৌমা এক্ষুনি যাও এই গাড়ি থেকে গয়নার বাক্সটা নিয়ে এসো তারপর এই ছোট বৌমাকে বেশ সুন্দর করে সাজিয়ে দাও দেখি আর ওই সব কি সৈটই করার আছে ও সব একটু চটপট করে না আজকেই কিন্তু গ্রামে ফিরব আমরা হৃদয়পুর ফিরব মানে আমি যে এখানে খাওয়া দাওয়ার সব ব্যবস্থা করলাম সেসব হ্যাঁ তোমাদের ব্যবস্থা ব্যবস্থার কথা আমার জানা আছে যত সব কিফটের দল আচ্ছা আচ্ছা হয়েছে এবার বাবা ছেলে একটু চুপ করুন দেখি দাঁড়াও আগে ছোট বৌমাকে ভালো করে দেখি বাবা আপনি আপনি এসেছেন সে কি মা আরে আজকের দিনে তোমার চোখে জল একদম মন খারাপ করবে না যতদিন এই আমি বেঁচে আছি তোমার দিকে কেউ আঙুলটি পর্যন্ত তুলবে না এই যে আমার ছোট ছেলেটা যদি কখনো তোমাকে বিরক্ত করেছে একবার শুধু আমাকে বলবে ওর কান কেটে তোমার হাতে ধরিয়ে দেব আমি বাবা আরে কি বাবা বাবা করছ এদিকে এসো তোমার পাশে বসো নিন বাবা এবার ছেলে বউ আমাকে আশীর্বাদটা সেরে ফেলুন এই কমল একটু সাপটা বাজা হই হই করে শুরু হলো আশীর্বাদ 
শঙ্খধ্বনি অনুধ্বনির সঙ্গে মিশে গেল সকলের ভালোবাসা ভালোবাসার মরসুমের পক্ষ থেকে অপরাজিতা আর অনিরুদ্ধর জন্য রইল অনেক শুভকামনা ওদের বিবাহিত জীবন সুখের হোক শান্তিতে বাঁচুক ভালোবাসায় বাঁচুক দুটো প্রাণ আর আপনারা কিসের জন্য অপেক্ষা করছেন ও বিয়ে বাড়ি সেটা এখনো দেরি আছে আপাতত ওদের আশীর্বাদটা হোক আর আপনারা তাড়াতাড়ি কমেন্ট করে ফেলুন কেমন লাগলো আজকের গল্পটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করতে ভুলবেন না আর হ্যাঁ যেতে যেতে চ্যানেলটা কিন্তু অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন তাহলে আজকের গল্প এখানেই শেষ হলো আমার কথাটি ফুরোলো নটি গাছটি মুড়লো এবার ওভার টু প্রীতম আরে না না গল্প শেষ হয়ে গেছে অন্তর আর মিষ্টি গলায় সবাই গল্প শুনে ফেলেছ তারপর আর আমার ঘ্যান ঘ্যানে গলায় বেশি বক বক শুনতে হবে না চটপট যে কথাগুলো রোজ বলে চলে যাই শুধু সেটুকুই বলবো কথা দিচ্ছি তাই তাড়াতাড়ি বলে ফেলি যারা এখনও চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করনি অথচ আমাদের গল্পগুলো তাদের ভালো লাগছে তাদেরকে একটাই অনুরোধ প্লিজ সাবস্ক্রাইবটা করে দাওই না আর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য বেল আইকনটা প্রেস করতে কিন্তু একদম ভুলো না না হলে পরবর্তী গল্প আপলোড হলে তোমার মোবাইল স্ক্রিনে নোটিফিকেশন পৌঁছবে না আর এই গল্পটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তবেই কিন্তু একটা কমেন্ট আর একটা লাইক আমরা এক্সপেক্ট করব আর তোমরা তো জানোই এতদিনে যে ভালোবাসার মরসুম এখন থেকে ওয়েবসাইটেও অ্যাভেলেবেল ডাব্লিউ 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 ডট ভালোবাসার মরসুম ডট কম এই আমাদের ওয়েবসাইট লিঙ্ক যেটা আমরা প্রতিদিনের মতো আজও ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখলাম সঙ্গে রইল ভালোবাসার মরসুমের ফেসবুক পেজের লিঙ্কটাও প্রয়োজনে না সেখানে তোমরা ডিএমও করতে পারো আমাদের যাই হোক চলো এবার চলে আসি গত সপ্তাহে যে দশ জন সঠিক উত্তর দাতা সঠিক উত্তর দিয়েছিলে তাদের নাম ঘোষণায় তারা হলে বিদিশা জাতি সোমা সামন্ত ঝিল্লি চৌধুরী সঞ্জয় দাস মোহিনী ভট্টাচার্য ঈশানী ঘোষ সুজিত শিয়ালি শ্রীকান্ত ঘরুই অঞ্জনা গারু সঞ্চারী নায়েক স্নেহা দাস সহ অনেকেই আচ্ছা তাহলে রোজকার মতো চলে আসে আজকের প্রশ্নে গল্পটা তো মন দিয়ে শুনেছ বলো তো বিয়ের শুভ সময় অর্থাৎ তোমরা যেটাকে শুভ লগ্ন বলো সেই শুভ লগ্ন বা শুভ সময় ঠিক কটার সময় ছিল কি মনে পড়ছে নাকি আরও একবার গল্পটা শুনবে যাই করো বাপু চটপট কমেন্ট বক্সে উত্তরটা দিয়ে ফেলো দেখি প্রতি পর্বের মতো আগামী পর্বেও প্রথম দশ জন সঠিক উত্তরদাতার নাম ঘোষণা করব আমি নিজে তাহলে আপাতত আজকের মতো শেষ করতে হচ্ছে কথা হচ্ছে আগামী শুক্রবার রাত্রি ঠিক আটটায় আর তারপর আবার মঙ্গলবার যেমন হয় আর কি দুপুর সাড়ে তিনটে তাহলে ভালো থেকো সবাই ভালোবাসার মরসুমের সঙ্গে থেকো